పై హలో అందరికి నమస్కారం ఈ సెషన్ లో మనం సెక్షన్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం రైట్ సెక్షన్స్ దట్ మీన్స్ లేఅవుట్స్ అనేది ఎలా యూజ్ చేస్తాం చూసాం రైట్ సో అలానే సెక్షన్స్ అనేది ఎలా యూజ్ చేస్తాం అనేది చూద్దాం సో వాటి యొక్క నీడ్ ఏంటి అనేది చూద్దాం సి మనకి ప్రీవియస్ ఒక అప్లికేషన్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసుకుని ఉన్నాం సి ఏమిటని చెప్పేసి సి ఇక్కడ మనకి రూట్ డైరెక్టరీ ఉంది సో రూట్ డైరెక్టరీలో సపోజ్ మనకి ఇక్కడ జావా స్క్రిప్ట్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి అలానే సిఎస్ఎస్ ఫైల్స్ కూడా ఉన్నాయి సపోజ్ నేను ఇక్కడ అడిషనల్ గా జావా స్క్రిప్ట్ ఫైల్స్ అనేది నేను యాడ్ చేయాలని అనుకుంటాను అనుకోండి సో సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాంటే యాడ్ ఐటెం లోకి వెళ్ళి జావా స్క్రిప్ట్ ఫైల్ అండ్ దీన్ని కస్టమ్ కస్టమ్ జావా స్క్రిప్ట్ నేమ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ వాటి నేమ్ ఇస్తున్నాను అండి ఇక్కడ జావా స్క్రిప్ట్ ఫైల్ లో యాడ్ చేస్తున్నాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడండి మనం ఏం చేద్దాం సో జావా స్క్రిప్ట్ ఫైల్ లో యాడ్ న్యూ ఐటెం సో జావా స్క్రిప్ట్ ఫైల్ కస్టమ్ జావా స్క్రిప్ట్ రైట్ కస్టమ్ జావా స్క్రిప్ట్ అని తీసుకుంటున్నాయి సో ఇక్కడ చూడండి కస్టమ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఇక్కడ నేమ్ అనేది యాడ్ చేసాను నా యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే ఇఫ్ వీ హ్యావ్ కస్టమ్ జాబ్ స్క్రిప్ట్ ఫైల్ దట్ ఈస్ కస్టమ్ జాబ్ స్క్రిప్ట్ ఫైల్ అండ్ ఆల్ ది వ్యూస్ ఆఫ్ అవర్ అప్లికేషన్ రిక్వైర్ దట్ ఫైల్ సో జావా స్క్రిప్ట్ ఫైల్ లో మనం ఏదైతే కోడ్ అనేది రాస్తామో మనం యూస్ చేసే వ్యూస్ అనేవి ఏదైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా ఈ కస్టమ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఫైల్ ని యూస్ చేసుకోవాలి రైట్ అనుకుంటే అంటే ఫైల్ అనేది కావాలనుకుంటే దెన్ వీ నీడ్ టు ప్లేస్ దట్ ఫైల్ ఇన్ ది లే అవుట్ వ్యూ ఆఫ్ అవర్ అప్లికేషన్ ఓకే సో దాన్ని ఇక్కడ మన లే అవుట్ వ్యూ ఎక్కడైతే ఉంటుందో దాన్ని నేను చెక్ చేయాలి సో లే అవుట్ వ్యూ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి వ్యూస్ లో షేడ్ హోల్డర్ లో లే అవుట్ వ్యూ సో ఎప్పుడైనా కానీ చూసుకోండి లే అవుట్ వ్యూ లో ఎప్పుడైతే క్లోజ్ చేయబోతున్నామో ట్యాగ్ ని మనం యూజ్ చేయాలి ఎప్పుడైతే ట్యాగ్ ని మనం క్లోజ్ చేస్తున్నాము క్లోజ్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నామో అక్కడ మనం దాన్ని యూజ్ చేస్తాం సో దట్ మీన్ స్క్రిప్ట్ సో ఎక్కడ ఉంది మనకి రైట్ సో అదే కదా జేఎస్ లో జేఎస్ రూట్ డైరెక్టరీ లో జేఎస్ లో కస్టమ్ జవాస్ అనేది సో దీన్ని మనం యూజ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు త్రూఅవుట్ ఆల్ వ్యూస్ కి యూజ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు నార్మల్ గా ఇలా యూస్ అనేది చేస్తాం స్క్రిప్ట్ ఫైల్ అనేది ఇలా డిక్లేర్ చేస్తాం క్లియర్ అండ్ సో చూడండి ఇక్కడ సో పుటింగ్ ది స్క్రిప్ట్ ఫైల్ బిఫోర్ ది క్లోజ్ ఇన్ ది బాడీ ట్యాగ్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎ గుడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్రాక్టీస్ సో బాడీ క్లోజ్ చేసే ముందు మనం ఇవ్వగలిగితే అది మంచి మంచిగా ఉంటుంది అనమాట క్లియర్ అండ్ సిచ్యువేషన్ టూ if you have a custom javascript file and you want that file in some specific views only just na ko few views ki matrame ni use cheyal anukuntunnu right so that means uh you want that file in the index view but not in the details view of our controller so in such scenario you can make use this section so ela use chestam ante dintlo by using render section by using render section so ikka chudandi manaku using render section రెండర్ సెక్షన్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ అంటే దీనిలో ఈ లేఅవుట్ అనేది ఓన్లీ ఫ్యూ వ్యూస్ కి మాత్రమే యూజ్ చేస్తున్నట్టు లెక్క ఇంతకు ముందు మనకు ఆల్రెడీ ప్రీడిఫైన్ ఉంది కాబట్టి రైట్ సో చూద్దాం దీనిలో కూడా మనకి టూ టైప్స్ ఉన్నాయి రెండర్ సెక్షన్ విత్ వన్ పారామీటర్ రెండర్ సెక్షన్ విత్ టూ పారామీటర్స్ అలాగే రెండర్ సెక్షన్ ఎస్సింగ్ విత్ వన్ పారామీటర్ రెండర్ సెక్షన్ విత్ టూ పారామీటర్స్ సి టూ ఓవర్ లోడ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి సో ది సేమ్ ఇస్ ద కేస్ ఆఫ్ రెండర్ సెక్షన్ అండ్ ఎస్సింగ్ మెథడ్ so the first version of the render section method takes a single parameter that is name that specifies the name of the section so ippudu ikkada nenu oka section anedi oka section anedi layout lo nenu mention chesanu ankonde that means ikkada script ani cheppe nenu mention chesam render section as script ani so naku ippudu ye view lo aithe ee script anedi nenu 
రెండు చేయాలి అని అనుకుంటున్నాను దానిలో దీని నేమ్ ఏంటి ఇక్కడ స్క్రిప్ట్ కదా సో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇదే నేమ్ ని మెన్షన్ చేసి స్క్రిప్ట్ అనేది నేను రాసుకుంటా అంటే ఆ జావా స్క్రిప్ట్ ఫైల్ ని నేను అక్కడ యాడ్ చేసుకుంటా అండర్స్టాండ్ అండ్ సేమ్ అన్నది ది సెకండ్ లో లెడ్ వెర్షన్ టెక్స్ట్ టూ పారామీటర్స్ సో ది ఫస్ట్ పారామీటర్స్ ఇస్ నేమ్ అండ్ ది సెకండ్ పారామీటర్ ఇస్ నార్మల్లీ ఇట్స్ ఏ ఆప్షన్ అది లైక్ దట్ మీన్స్ ఇదర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ దట్ మీన్స్ దాన్ని ఎనేబుల్ చేయాలి లేదా డిసేబుల్ చేయాలి అని అంటారు సో దీన్ని ఎనేబుల్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక రెండర్ సెక్షన్ సో ఫస్ట్ వన్ చూద్దాం సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటి మనకి ఇక్కడ సో రెండర్ సెక్షన్ రెండర్ సెక్షన్ స్క్రిప్ట్స్ క్లియర్ సో దట్ మీన్స్ ఇంకా ఇప్పుడు నాకు ఇది అవసరం లేదు ఎందుకంటే నేను అన్ని వ్యూస్లో యూస్ చేయాలనుకోవట్లేదు కొన్ని ఫ్యూ వ్యూస్లోనే యూస్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను సో అలాంటప్పుడు నేను ఇక్కడ రెండర్ సెక్షన్ అని చెప్పి స్క్రిప్ట్ రాసుకున్నా అండ్ ఎక్కడ కావాలి అనేది నేను ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ రైట్ సో హౌ టు ప్రొవైడ్ సెక్షన్ కంటెంట్ ఇన్ ది చైల్డ్ వ్యూ సో చైల్డ్ వ్యూలో ఎలా చేస్తాం సో సపోజ్ నాకు ఇక్కడ చైల్డ్ వ్యూ అన్న హోమ్లో ఇండెక్స్ వ్యూ ఉంది చైల్డ్ ఇండెక్స్ వ్యూ ఉంది సో ఇండెక్స్ వ్యూలో నేను ఇక్కడ దాన్ని మెన్షన్ చేస్తాను దట్ మీన్స్ సెక్షన్ నేను ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాను నేను స్క్రిప్ట్ రైట్ సో ఏంటి స్క్రిప్ట్స్ అనేది రైట్ సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఓన్లీ ఈ పేజ్ లో మాత్రమే నాకు ఇక్కడ ఈ కస్టమ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఫైల్ అనేది రెండర్ అవుతుంది క్లియర్ ఓన్లీ ఈ ఇండెక్స్ లోనే బట్ ఇక్కడ నాకు ఇది ప్రైవసీ ఉంది ప్రైవసీ ఇండెక్స్ దీనిలో రెండర్ అవుతుంది క్లియర్ సో ఒకసారి రన్ చేద్దాం చూడండి సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇండెక్స్ అనేది వచ్చింది సో బట్ ప్రైవసీ ప్రైవసీలో మనం యాక్చువల్ స్క్రిప్ట్ అనేది మెన్షన్ చేయలేదు సో చూడండి ఇక్కడ నాకు ఎర్ర వచ్చింది క్లియర్ రైట్ సో ఇక్కడ నాకు ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ దీన్ని మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి సో ఇలాంటప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఒకటి ఏదో దీన్ని మనం ఫాల్స్ అనేది చేయొచ్చు రైట్ ఆర్ అదర్వైజ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం చెక్ చేసుకుంటాం ఏంటంటే ఆ ఏ పేజ్ అయితే మనం రెండర్ చేస్తున్నామో పేజ్లో ఈజ్ సెలక్షన్ డిఫైన్ ఈ సెలక్షన్ డిఫైన్ అవర్ అవుట్ అండి సో సెలక్షన్ అనేది డిఫైన్ చేసామా లేదా సో ఏ ఏ నేమ్తో విత్ స్క్రిప్ట్ స్క్రిప్ట్స్ అనే నేమ్తో స్క్రిప్ట్స్ అనే నేమ్తో సో ఇన్ కేస్ అది ఎగ్జిస్టింగ్ ఉంది అనుకోండి ట్రూ అయింది అనుకోండి అప్పుడు మనకి ఇది ఈ రెండర్ సెక్షన్ అనేది రెండర్ అవుతుంది అదర్వైజ్ అవ్వదు తగ్గిన సో ఇప్పుడు చూడండి సో ఇండెక్స్ పేజ్ ఇండెక్స్ పేజ్ లోడ్ అయింది సో ప్రైవసీ పేజ్ ప్రైవసీ పేజ్ కూడా లోడ్ అవుతుంది హోమ్ పేజ్ అండ్ ప్రైవసీ పేజ్ క్లియర్ సో సెక్షన్ వల్ల యూజ్ అనమాట యూజ్ వచ్చేసి ఇది సో ఎక్కడైతే మనం జావా స్క్రిప్ట్ ఫైల్స్ కానీ ఏదైతే మనం రెండర్ చేయాలి ఏ పేజ్లోనే రెండర్ చేయొచ్చు పర్టికులర్ పేజ్లో రెండర్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఈ స్క్రిప్ట్ అనేది మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేసి లైక్ దాన్ని రెండర్ సెక్షన్ అనేది డిఫైన్ చేస్తాం సో లేదు కంప్లీట్గా అన్నిటికీ యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే కనుక జస్ట్ స్క్రిప్ట్ అని చెప్పేసి ఇలా డిక్లేర్ చేస్తాం అదర్వైజ్ రెండర్ సెక్షన్ అని చెప్పేసి ఇస్తాం ఏ పేజ్లో అయితే కావాలో ఏ వ్యూలో అయితే కావాలో అక్కడ మనం దాన్ని మళ్ళీ డిక్లేర్ చేసుకుంటాం విత్ ది నేమ్ ఆఫ్ ఏదైతే మనం ఇక్కడ రెండర్ సెక్షన్ అనే నేమ్ ఏదైతే ఇచ్చినామో దాన్ని బిక్లేర్ చేస్తాం ఓకే సో కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మళ్ళీ ఈ కాన్సెప్ట్తో మళ్